，下次杀吕布的时候再教我。上名来！我的大夫早已经饥渴难耐了，休得猖狂！我华雄的人头也不可那么轻易送给你。臭死吧！呀！呀！呀！就是貂蝉，正是。跟随我，你可是心甘情愿。相国乃盖世英雄，能与大人相识，貂蝉荣幸。<笑>好，美人来的正好，我有上好的佳肴，你与我一同品尝。来人，在在，把他们两个腰斩了，准备开餐。诺。哎现在已经安全了，你一定要当心，切不可再回洛阳。孟德，你要赶他走啊？貂蝉姑娘，这么危险，你能去哪儿呢？官兵将我父母杀害，又令我陷于董卓，如今得罪了他，我也不知道还能去哪。要是曹大人愿意收留我，我愿效犬马之劳，弑杀董卓，以报不共戴天之仇。你看看，你看看，这么可怜，我们就收下他吧。刚刚貂蝉姑娘的法术，可是从南华仙人那儿学来的。啊？南华仙人
，就是他把风断天书给的张角吗？当然不是了。我那些雕虫小技，都是一些唬人的小伎俩，皆是义父的道友所赐。什么南华仙人，我从来都没有听说过。既然姑娘懂得奇门遁甲之术，就更不需要我们保护了。就此别过吧。曹大人既然不便收留，我也不好勉强。我这就回董卓的住处，伺机行刺，以报家仇。哎哎哎，得得得得得得得得得。姑娘，且慢。孟德，还是不忍姑娘涉险，不如暂留几日吧。多谢曹大人。你给我小心点，别以为我不知道你是来做什么的。如今左慈已将虎遁天书交于董卓，张角死后，风遁天书或已落入曹操之手。如若两本天书相遇，人间注定成为炼狱。貂蝉，定要帮为师毁掉这两本天书，以免生灵涂炭。孟德，嗯。刚才态度转变那么快，是不是看上人家貂蝉姑娘了？啊，我自有用意。皇帝诏书怎么样了？嗯。孟德，嗯，空的，当然是空的。这么短的时间，怎么来得及？现在刺董不成，皇帝诏书又没有拿到，这可如何是好？空的，岂不是更好？想写什么都行。你要拟假诏啊？此等危机，陛下必定也是这般期望。不然怎么组织联军对抗董卓？我告诉你，曹孟德，我刘备干不出这种事儿。你当然干不出来这种事儿，但是汉室威仪，你不得不做。别忘了，你也姓刘，说不准你还是那皇帝的叔叔呢，啊？诸位，我袁某何德何能，统领大家讨伐董贼？乃眼下国家大难，那董贼擅权于朝堂，皇帝屈于傀儡，袁绍惭愧，承蒙诸位信任，出任讨伐董贼联盟军统帅一职。我愿与诸位同生共死。匡扶汉室，云长，你快起来！我看他不熟睡，重伤未愈，不愿打扰。哎呀，这可丢人了！白珠，你们是哪路诸侯的手下？啊，在下第十九路诸侯，刘备。哪儿来的疯子？滚蛋！哎，我们乃曹操帐下马弓手，步弓手。既然是区区小兵，就别在这冲将军。你们二位还没有资格进这军营。嗯，好，知道了，我们这就走。哎，你怎么来了？就来看看啊。两位哥哥，我呢是曹大人请来的谋士，可以让我进去吗？进去吧。哎，他怎么就能进去？你怎么来了？我我想来帮帮曹大人啊。那你就老老实实站在这儿一动别动。遵命。
，今日大家能齐聚于此，要感谢曹大人冒死进宫面见皇上，取得帝诏。曹大人，可谓真英雄也。袁将军过誉了，曹某只是做了应该做的事情。此番讨伐董贼，必将是一场恶战。曹某愿听从袁将军差遣，与诸位将军一起。为国效力，至死不渝。<笑>看来此番讨伐董贼，曹大人是抱了必死之心的。那是自然。既然如此，有些身外之物，曹大人更不会舍不得吧？不知袁将军的意思是？听闻曹大人首任张角之时，得到了当初黄金贼。号令天下的封顿天书，师傅说的没错，天书果然就在曹操这里。想不到得来全不费工夫，等拿到封顿，再回董卓那老贼那儿拿虎盾，我不就大功告成了吗？孟德，为什么要答应交出天书？那你说还有什么好办法？那也不能说不交出天书就人头落地啊！不把话说绝了，他们能相信吗？况且此番讨伐董卓，我也未必能全身而退。如果我战死了，你同样可以不必交出天书。我不能交出天书，但我也不想看你就这么白白去送死。仔细看看这讨伐董卓的十八路联军，他们每个人脸上只写着名和利。没有任何一个甘愿为国家大义做出真正的牺牲。为了不让这帮乌合之众土崩瓦解，我曹操别无选择。谁？你在这干嘛？我，我刚刚走错了，然后看见你们进来，我就躲起来了。你们相信吗？我不管你是南华仙人派来的。还是董卓派来的，都不能再留你了。慢！我相信貂蝉姑娘绝无恶意。孟德，交给我来处理。曹大人，谢谢你啊！不用谢，你回去吧。哎，曹大人，曹大人为何如此信任我？你很像我一个朋友。一群乌合之众凑在一起，也想企图攻下洛阳城，看我不把他们赶尽杀绝！不可大意，封顿天书必是在曹操手中。老师啊，难道你忘了，我手里可是有你授予的虎盾天书啊？啊！论战力，封顿天书确实不及虎盾天书。曹操、刘备二人，你却不得不防。我即刻去帮义父斩杀二人。奉先莫急，不需要你出手，只要一人，便可踏平联盟军。
赶紧撤退，扶兰断后，杀了华生，为了江东士卒报仇。主公，今日大宗势不可挡，既然妙不可有任何闪失，不妨他们军士兵瓦解。主想踏入这里半步，耶前来华兄是也，谁人敢与我再战？孙将军，受伤了。孙将军，战况如何？我已失了大将左茂，华兄确实难对付。孙将军辛苦了，先去疗伤吧。哎，诸位爱将。有何人前往斩杀阵前华雄啊？我军大将于射，我与之一战。嗯，华雄，我于射今日要取你狗头，还不快快拿命来！哈哈哈哈哈！哪里来的无名小卒，竟敢口出狂言！今天我就先取了你的狗命！炸！炸！炸！炸！你个死！还有谁？还有谁？哎，又死了一个。大哥，大哥，大哥，嗯，怎么了？要逃跑了是吧？打败仗了？还没。不过也快了。现在门外有元猛将叫阵，联盟军损失数员大将，那又如何？我想出战，我想博个头功，给大哥争个席位。不行，为什么？除了你。我刘备还有什么？我绝不能让你以身犯险。那大哥就甘愿每天睡在这里，连个席位都没有。没错，我是和曹操一同斩杀了张骞，但在所有人眼里，我刘备只不过就是一个卖草鞋的。而我们现在只有等，切记，不可心急做出头鸟。等等等，那要等到什么时候？我不想看大哥这般沉沦。我们需要一个机会。报！大将于射已被华兄斩杀。啊！哎呀，我的大将于射呀！我那两员大将颜良、文丑若在，绝不能让那华雄放肆。哼！哈哈哈哈！韩将军，你笑什么？这联盟军十八路诸侯，竟无能人。看来，只能让那个人出来了。什么？难道是那个人？那个人是谁？无双上将潘凤。西吕布，这就是人称无双上将的潘凤。传说中，潘凤有着鬼斧神工般的战力，遇到他的敌将，没有一个能回去。就连颜良、文丑联手，都不是他的对手。凤儿，此
想请你出场了。潘将军神勇无敌，一定旗开得胜。来，喝一杯再走。不必了，等我回来再喝。哎，凤儿，喝一点吧，先喝一点。<笑>下次杀吕布的时候再教我。报上名来！呀！说吧，你想怎么死？难道你就是潘凤？能够死在我的大府下，作为一名将军，也算是最大的荣耀了。这就是那个和吕布齐名的神将。出招吧！我的大府早已经饥渴难耐了，休得猖狂！我华雄的人头也不可那么轻易送给你。臭死吧！呀！呀！连无双神将都死了，还有谁？还有谁？还有谁？到！哎，袁将军，我韩馥，这回算是同工了吧？哎呀，杯酒尚温呐，还不快快有请潘将军？有请潘将军。潘将军，一个回合就被华雄斩杀了。你说什么？我的凤儿！我的凤儿！那么帅的哥哥就这么死了？诸位将军，何人出战华雄啊？哪位将军出战华雄？哪位将军？关羽愿往。来者何人？刘备帐下马弓手。关羽。刘备。刘备乃曹某副将。笑话！让一个马弓手去迎战华雄，咱们十八路诸侯不得让那董贼笑死。潘凤倒是大名鼎鼎，去了还不是让人一刀给斩？放肆！闭嘴。袁将军，嗯，正是此人协助我一起斩杀张角。如若他能前去应战，定能战胜华雄。既然如此，那就让他试试吧。云长，等我回来再饮。
关羽呢？来者何人？在此放肆！帐下副将刘备。我问你，关羽人呢？他去战华雄了。你派他去的？他自己去的。曹操，你给我记住，别胡闹。他非要送死，谁能拦得住啊？少在这放屁！你你怎么不去送死啊？我们这些所谓的十八路诸侯，个个都是孬种！来人！拿下！是，我救关羽，挡我者死。且慢，云将军，刘备、关羽兄弟情深，希望你能网开一面。这里是闹儿戏的吧？莫非你曹大人连自己的人都管不住？今日我元宝就替你管教一下。我给我拿下，军法处置。关某有一请求，请讲。岳云将军，赐我兄长座位。没想到短时间之内，庆神树对身体有这么大的伤害。哎，区区小伤，不碍事的。多谢大哥。你还知道有我这个大哥？我说什么你都不听。任曹操一个屁都没放，你就傻了吧唧去战华雄了啊！大哥，以后我们可以和大营里的十八路诸侯平起平坐了。平起平坐？哼，哪那么容易啊？我们拿命换来的，只不过是一个虚位而已，谁会在乎我？二弟，我为你不值啊！我早已知道，大哥日后必定会成为天下英雄。关某这些困难险境，又算得了什么？大哥，要记得，你可是要匡扶汉室的刘备。华雄被你杀了，接下来吕布必定会出战，短时间之内不能再用请神术，切记不可再次出战。如有下次，我不认你这个弟弟。